வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் இன்றைக்கி என்னடா டாபிக் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூளை வந்து எப்பயுமே வந்து நம்மக்கிட்ட சில விஷயத்த தாங்க சொல்லுவோம் சில விஷயத்த சொல்லாது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அது நம்ம மேலேயே சில சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுவோங்க அதெல்லாம் என்ன அப்ளை பண்ணுது நம்ம மூளை நம்மளை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்த தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு நான் ஆன்சர் மாதிரி பரமா சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம டிவியில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வளைச்சி வளைச்சி போடுவாங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆனால் ஒரு வாட்டி கூட அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிருப்பே மாட்டேன் எதுக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் வாங்காத ப்ராடக்ட் திருப்பி திருப்பி நான் சின்ன வயசுல இருந்து இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க அதை யோசிச்சிருக்கீங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காதலோட வழியை என்னைக்கு அதை அனுபவிச்சிருக்கீங்களா எல்லாருமே வந்து லவ் பண்ணவங்களும் சரி லவ் ஃபெயிலியர் ஆனவங்களும் சரி காதல் ஒரு வழிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஆர் ரேஞ்சுக்கு டைலாக் பேசுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வலி வலின்னு வாங்க ஏன்டா காதல்னா வலி தானா லவ் ஃபெயிலியர்னா வந்து கண்டிப்பாக வலிக்குமா என்ன நிஜமால அப்படின்னு என்னைக்கு அது யோசிச்சிருக்கீங்களா இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் தெரியுதுனா இன்றைக்கி எப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி சர்ட் ஃபஸ்ட்டுங்க நம்ம மூளை வந்து எக்கச்சக்க ட்ரிக்ஸை நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் வந்து நான் என்ன பண்ண வரேன்னா ஓவர் எஸ்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து கற்பனை திறன் அப்துல் கலாம் வந்து நம்மளை வந்து கற்பனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார்ல நான் வந்து கற்பனை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் என்னடா அப்துல் கலாம் அகேன்ஸ்டாக பேசுறியா வீடியோக்கு டிஸ்லைக் போடுறேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க கொஞ்சம் நான் சொல்கிறது கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா யோசிங்க என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூளை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாங்க நம்ம நினைக்கிறதுலாம் கூட பா எக்கச்சக்க மாட்டாங்க பவர்ஃபுல் அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நடக்கிறதையும் இமேஜின் பண்ண முடியும் நடக்காததையும் இமேஜின் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது நாளைக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் போய் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்மளை சுற்றி இத்தனை பேர் நடுவாங்க இத்தனை பேர் பாராட்டுவாங்க நம்மளை இப்படிலாம் இமேஜின் பண்ணிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த ஈவெண்ட் அந்த விஷயம் நடந்தால் எந்த அளவுக்கு நடக்குமோ அதை விட பத்து மடங்கு கற்பனை பண்ணிடுவோம் அவங்க அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த விஷயம் நடக்குது இல்லை அப்போ வந்து அதோட எக்ஸைட்மெண்ட்டே நமக்கு இருக்காதான் இதை கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சோகமான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு சோகமான விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆகிட்டே எல்லாம் திட்ட போறீங்களோ இல்லை ஃபெயிலான விஷயம் வந்து வீட்டுக்கு தெரியுதோ இந்த மாதிரி பல சோகமான விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சோகமான விஷயம் ஐயோ நடந்துருமோ நடக்காத சோகமான விஷயத்த நடந்துருமோ நம்ம பயப்படுவோம்ல அப்போ வந்து நம்ம மூலம் என்ன பண்ணுவோமா டிவியில் பார்த்தது அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கற்பனை பண்ணி ரொம்ப பயம் படுத்துகிற அளவுக்கு நம்மள பயம் காட்டிடுமோ நமக்கே ரொம்ப பயம் ஆயிடுமா ரோடு கிராஸ் பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா நம்மளால் ரோடே கிராஸ் பண்ண முடியாதுல அதுதான் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த அப்துல் கலாம் விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி அப்படினா நான் கற்பனையை பண்ணக்கூடாதா அப்துல் கலாம் சொன்னதை விட நம்ம பண்ணணுமே சொன்னார் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்துல் கலாம் வந்து நம்ம என்னவா ஆகணும்னு தான் கற்பனை பண்ண சொன்னாரே தவிர நம்ம என்னவா ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கும் அப்படின்றத கற்பனை பண்ண சொல்லவே இல்லைங்க கண்டிப்பாக அப்துல் கலாம் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுங்க வாங்க நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லாங்க ஒரு சி ஒரு 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 ஷூ வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் ஒரு ஷூ வாங்கணும் ரொம்ப அவசரத்தில் ஊர் கிளம்பும் போது வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து போயிட்டே இருக்கீங்க அன்றைக்கி உங்களுக்கு சரணா ஸ்டோர்ஸ் போகிறதுக்கு டைம் இல்லை இல்லை பெரிய கடை போகிறதுக்கு டைம் இல்லை வீட்டுக்கிட்ட இருக்க சின்ன ஷூ கடைக்கு போவீங்க மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் தான் காட்டுவோம் ஷூவே ஓகேவா அப்போ என்ன நினைப்போம் வேறு ஆப்ஷன் இல்லையானா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைப்பா அப்படின்னு வரு சரி ஓகே அந்த அஞ்சில் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துடும் ஆனால் நம்ம மனசில் ஒரு சின்ன விஷயம் தேட்டே இருக்கும் சே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பிளான் பண்ணி இருந்தால் பெரிய கடைக்கு போய் நல்ல ஆப்ஷன் பார்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் பட் அந்த விஷயம் டோட்டலாக தப்பாங்க என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்கச்சக்க ஆல்டர்னேட்டிவ் இருந்ததுன்னா நம்ம மூளை வந்து ஸ்டக் ஆகிடுவோம் டிசைடே பண்ணாதான் அப்படின்றாங்க என்னடா சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ரெண்டு செப்பரேட் செப்பரேட் இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு டெ
நம்ம மூளை நமக்கு தெரியாமல் பண்ணுற விஷயம் தாங்க சொல்ல போகிறேன் என்ன பண்ணுதுரா அப்படி அப்படின்னு நினைக்கிட்டீங்க நம்ம ஒவ்வொரு செகண்டும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா என் மூளை ஒவ்வொரு செகண்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா பதினோரு மில்லியன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக பாஸ் பண்ணிக்குது அங்கேயும் சொயின் 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 பாஸ் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்குது ஆனால் ஒரு செகண்டில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியுது இல்லையா ஒரு செகண்டு தான் தெரியுதோ இல்லை ஒரு விஷயத்தை தான் யோசிக்க முடியுது எப்படி அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுதுன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்டே சொல்கிறது இல்லைங்க மூளை வந்து சில விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம கிட்டே சொல்லுவோம் சில விஷயத்தை நம்ம கிட்டே சொல்லாமல் அது பாட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஒரு ஷேக் ஆகி போடுற ஆள்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ஷாம்புக்கு மாறுறீங்க கடைக்கு போகிறீங்க கடைக்கு போனோன்னா ஒரு பத்து ஷாம்பு காட்டுறாரு கடைக்காரர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஷாம்பு வாங்குவோம் சரி வீட்டுக்கு வந்தோன்னா ஏன் இந்த ஷாம்பு வாங்கினா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன ஆன்சர் சொல்லுவோம்னா இல்லை என் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் பார்த்துட்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிப்போம் இது வந்து உங்கள் மூளைக்கிட்ட வந்து உங்கள் கிட்ட சொன்னால் ஒரே ஒரு டேட்டா தாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியாமையே உங்கள் மூளை வேகமாக கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கு ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் மூளையில் இருக்கிறத ப்ராஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் உங்களை அந்த செலெக்ஷனே வாங்க வச்சிருக்குமாம் என்ன சொல்கிற புரியலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ராடக்டோட கலர் அந்த ப்ராடக்டோட பேர் அந்த ப்ராடக்ட் உங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே அந்த ப்ராடக்ட் எத்தனை வாட்டி உங்கள் உங்கள் மூலையில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்குன்றது அந்த ப்ராடக்டோட லோகோ உங்கள் மூலைக்குள்ளே எத்தனை வாட்டி ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்குன்றது இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் வாங்குவோம் கொஞ்சம் புரியாமல் சொல்லணும்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட்டு திணி 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 திணிக்கிறாங்களே அப்போ வந்து நமக்கே தெரியாமல் நம்ம வந்து பார்த்தது தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம வந்து சைடில் கவனிக்காமல் பார்த்தா கூட அந்த கலர் அந்த லோகோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மூளைக்குள்ளே வந்து ஒரு இடத்துல சேவ் ஆகிட்டே இருக்குமா ஓகேவா ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது நமக்கே தெரியாமல் நம்ம மூளை அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு இது நல்ல விஷயம் நம்ம மூலைகளில் நிறைய இடத்துல இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராடக்டை வாங்க வைக்குமா மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது கூட நம்ம மூலைகளில் நிறைய இருக்கிற விஷயத்தை தான் அதை எடுத்து பேசுவோம்ல அப்போ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே இப்படி தான் வேலை செய்தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த கார்பரேட் கம்பெனிங்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி மூளைக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம மனுஷனுங்களுக்கு சொல்லாமல் சில விஷயத்த யோசித்து அதுவே பண்ணோம் அதை போய் பிளான் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே கண்டுபிடிச்சி காசு அதனால தான் கோடி கணக்கில் கொட்டி கொட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மூளை ஏமாற்ற முடியும் அதுவும் நமக்கே தெரியாமல் அடப்பாவிங்களா அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து மல்டி டாஸ்க் யாராவது ஒருத்தராவது மல்டி டாஸ்க் பண்ண முடியுமாப்பா அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவோம் எப்பா எனக்கு ஒரு தெரியும் அட் அவுட் டைமில் ரெண்டு மூணு வேலை பார்ப்பாடுறா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தரால் ஒரு வேலை மட்டும்தான் எவ்வளோ பேர் அப்பா டக்குறா இருந்தாலும் பார்க்கவே முடியும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா சொல்கிற அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இல்லையே நான் இத்தனை நடந்துகிட்டே ஃபோன் பேசினேன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க நடந்துகிட்டே ஃபோன் பேசலாங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் மூளை வந்து சில ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கே தெரியாத ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியை உங்கள் மூளை ப்ராசஸ்ஸே பண்ணாது அதான் உண்மை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நடக்கிறது ரொம்ப நார்மல் விஷயம் நம்ம டெய்லி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா மூளை வந்து கண்டுக்காது நீ ஏன் நடந்துக்கோ பா நான் உனக்கு கவனிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடும் ஓகேவா அந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருப்பீங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கே மூளைக்கிட்டே சொல்லாமல் ஃபோனில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே நீங்கள் நடந்து போயிட்டு இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல தான் மூளை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் மூளை வந்து ஃபோனே கவனிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் டுமியில் குறுக்கில் வராங்க இல்லை நீங்கள் டெய்லி நடக்கிற பாதையில் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு குச்சி கிடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே விழுந்துருவீங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு என்ன சொல்லுவோம் கவனிக்கலாப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதாங்க மூளை வந்து என்ன பண்ணுனா ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அதே நீங்கள் வந்து ஃபோன் பேசாமல் நடந்து போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் மூளை வந்து அந்த நடக்கிற விஷயத்தை கவனிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரெகுலராக டே டு டே பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம மல்டி டாஸ்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாந்து பண்ணுறது தான் இந்த காரில் போகும்போது ஃபோன் பேசுகிறதோ இல்லை மற்ற இடத்த ஏதாவது ஒரு வண்டியில் போகும்போது ஃபோன் பேசுகிறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஃபோன் பேசும்போது ஏதாவது ஒரு டைவர்டிங் பண்ணுற மாதிரி விஷயத்தை நம்மளுக்கு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ட
வலிக்குது கால் வலிக்குது இதெல்லாம் கொண்டு போகுதுல்ல இதுதான் வந்து நியூரோ சிஸ்டம் ஓகேவா இந்த எமோஷனல் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே எமோஷனல் வலி நம்மளால் தாங்க முடியாது அதையுமே இதே நியூரோ சிஸ்டம் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம உடம்பு வந்து குரங்குலேருந்து மனுஷனாக மாறும்போது நம்ம பாடி வந்து ஒரே ஒரு நியூரோ சிஸ்டம் வச்சிருச்சான் அதுதான் இதுக்கு வந்து பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் வந்து இந்த எமோஷனை வந்து நம்மளால் தாங்க முடியாமல் அப்படியே வலிக்குமா உடம்பு அப்படியே உடம்பு மனசெல்லாம் வலிக்குதுனா என்ன அடிச்சிருக்கலாம் மேடம் அப்படின்றது வந்து இதுதான் ரீசன் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கல இந்த ரீசன் சரி வாங்க நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்க போனஸ் மேட்டருக்கு போகலாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இப்போ ஒரு 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 நாலு நம்பர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நாலு நம்பர்லேயே நாலு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் போது அதில் எது வந்து மேகி டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் டாக்ஸ் தான் ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு மூணு செகண்ட் தான் கொடுக்க போகிறேன் அந்த மூணு செகண்டில் உங்கள் மூலம் வேலை செஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க ஒன் டூ த்ரீ என்னங்க கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா எத்தனை பேர் நம்பர் டூவை செலக்ட் பண்ணிங்க ஆமாங்க டூவை செலக்ட் பண்ணுங்க ஆன்சர் எல்லாமே தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சொல்ல போகிறேன் என்ன நான் சொல்கிறே அதான் தான் கரெக்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க சரி வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன் உங்கள் க உங்கள் உங்களோட நம்மளோட மூளை எல்லாமே இருக்குல்லைங்க நம்ம மூளை வந்து எப்படி ஒரு லெட்டர் படிக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஒரு கேரக்டர் படிக்கிறதுல அது எப்படி படிக்கும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஆன்சருக்கு நம்ம வருவோம் ஓகேவா இப்போது ஒரு லெட்டர் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எழுத்து கூட்டி படிப்போம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது டோட்டலாக தப்பாங்க நம்ம மூளை வந்து எழுத்து கூட்டி என்றைக்குமே படிக்காது ஓகேவா நம்ம மூளை வந்து படிக்கிறது என்ன தரமாக பண்ணும் அந்த லெட்டரோட லென்த்தை பார்க்கும் டோட்டல் லென்த் ஓகேவா நம்ம டோட்டல் லென்த்து அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதிருக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது வந்து என்ன கேரக்டர்லாம் பார்க்காது அந்த டோட்டல் லெட்டர் வந்து என்ன ஷேப்பில் எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கும் பார்த்துட்டு அந்த லெட்டரை வந்து கெஸ் பண்ணும் இப்படி தான் ஒவ்வொரு லெட்டரையுமே நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை பார்த்தாலும் சரி அது வந்து உங்கள் மூளை வந்து ஒரு ஒரு லெட்டராக எழுத்து கூட்டி படிக்க படியாது எதனால் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூளை வந்து நம்மளோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டுங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுது அதாவது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்யணும்ல இப்போது ஒரு ஒரு லெட்டராக எழுத்து கூட்டி படித்தா நம்ம என்றைக்கு படித்து முடிக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் டக்கு டக்குன்னு படிக்க முடியுதுனா அதுக்கு இதான் ஒரு ரீசன் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஒரு மெசேஜ் போடுறேன் இந்த மெசேஜ் நீங்களே படிங்களேன் இந்த லெட்டரில் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு 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 வேர்டு கூட வந்து எக்ஸாக்ட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் கிடையாது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நம்பர்ஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் நம்மளால் படிக்க முடியுது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூளை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த லெட்டரோட ஷேப்பை பார்க்குது நம்ம லெட்டரோட டோட்டல் நம் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை பார்க்குது பார்த்துட்டு டக்குன்னு வந்து அதை வந்து கெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இதான் பா லெட்டர் நான் ஆல்ரெடி இந்த வேர்டே நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கேயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுது அதனால தான் நம்மளால் படிக்க முடியுது ஸோ இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் நம்ம மூளை நல்லா வேலை செய்யுது சூப்பர் நல்ல போனஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மேக் எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்க அந்த இமேஜ் மறுபடியும் போட்டுமா ஆமாங்க நான் சொன்ன நாலு பாக்ஸ்லேயுமே வந்து எக்ஸாக்ட் மேகி ப்ராடக்ட் கிடையாது நான் செகண்ட் ப்ராடக்டில் வச்சு அது வந்து ஒரு ஃபேக் ப்ராடக்ட் அதாவது வந்து அந்த அதில் மேகி அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏஜிஒய்ஐன்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபேக் கம்பெனி பண்ணுற ட்விஸ்டே என்னென்னா எக்ஸாக்ட் சேம் கலர் எக்ஸாக்ட் சேம் லோகோ எக்ஸாக்ட் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்ட் சேம் ஸ்பெல்லிங்கை கொடுத்து ஒரு ஒரு லெட்டரை மட்டும் மாற்றிட்டா நம்ம மூளையால் அதை படிக்க முடியாது படிக்க முடியாதுன்னா என்ன பண்ணால் மூளை ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறதுக்காக டக்குன்னு அந்த வேர்டை கெஸ் பண்ணிடும் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிடுவோம் எப்படி மூளையோட ஒரு சின்ன ஒரு இன்கேப்பபிலிட்டியான விஷயத்தை வச்சு எக்கச்சக்க ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உலகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது வந்து ஒரே ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தாங்க பண்ணணும் ஏன்னா மூளை வந்து கெஸ்ட் பண்ணுறதுல அந்த மாதிரி படிக்க விடாமல் எழுத்து கூட்டி ஒரு வாட்டி படிக்கணும் ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்க போனீங்கன்னா சின்னதாக வந்து ஒரு எழுத்து கூட்டி ஒரு வாட்டி படிச்சு பாருங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேக் ஆகலையான்றது உங்கள் மூளையை வந்து யாரும் ஏமாற்ற முடியாது ஜெயிச்சிருவீங்க சரி ஓகேப்பா இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சாச்சு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் அலைஞ்சு எடுத்துட்டு உங்கள் கிட்ட கொடுத்துடணுன்ற திருப்தி எனக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோலேருந்து இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு பட் என்ன அப்படின்னு வ